，耶利米书第十章。以色列家，你们要听耶和华对你们所说的话。耶和华这样说：你们不要学习列国的行径，列国因天象惊惶，你们却不要因这些惊惶，因为万民所信奉的都是虚空。只是从林中砍下的树木是匠人用凿刀制成的产品，他们用金银把它修饰，用钉子和锤子把它钉牢，使它不动摇。他们像瓜田里的稻草人，不能说话，他们必须要人抬着走，因为他们不能走路。你们不要害怕他们，因他们不能降祸，也不能降福。耶和华，没有可以跟你相比的。你是伟大的，你的名大有能力，万国的王啊，谁敢不敬畏你呢？这是你应得的，因为在列国所有的智慧人中，以及在他们的全国里，没有可以跟你相比的。他们全是顽梗愚昧，他们所领受的教导是来自那些虚无木作的偶像，那些偶像镶有经过锤炼的银片。银子是从他师运来的，也有从乌法运来的金子，都是匠人和金匠手做的产品。他们穿着蓝色和紫色的衣服，全都是巧匠的作品。只有耶和华是真神，他是永活的神，是永远的君王。他一发怒，大地就震动，万国都不能抵受他的愤怒。你们要对他们这样说。那些没有创造天地的神，必从地上、从天下消灭。耶和华用自己的能力创造了大地，用自己的智慧建立了世界，又用自己的聪明展开了诸天。他一发生，空中重水就澎湃；他使云雾从地极上腾；他造了闪电和雷雨，又使风从他的仓库里吹出来。人人都是顽梗无知，所有的金匠都因偶像羞愧，因为他们铸造的像都是虚假、没有气息的；偶像都是虚无的，是荒谬可笑的作品。到了讨罪的时候，他们必被除灭。那做雅各产业的，并不像这些偶像，因为他是万物的创造者。以色列是属他的民族，万军之耶和华是他的名。住在被围困的城中的人呐、啊，你们从地上拾起自己的行囊，因为耶和华这样说：“看呐、啊，在这时候，我要把这地的居民投掷出去，又使他们受困苦，以致他们被压倒。因我的损伤，我有祸了，我的创伤不能医治。但我说，这是我的痛苦，我必须忍受。我的帐篷毁坏。”我的绳索都折断了，我的儿女都离我而去，不在这里了。再没有人支搭我的帐篷，挂起我的幔子。牧人都是顽梗的，他们不求问耶和华，因此他们不得亨通。他们所有的羊群都四散。听哪、啊，有风声传来，有大骚动从北方之地而来，要使犹大的城市荒凉。成为野狗的巢穴，耶和华，我知道，人的道路是不由自己的，人行走时也不能确定自己的脚步。耶和华，求你只按着公正惩治我，不要按着你的愤怒施行惩治，免得你使我衰微。愿你把你的烈怒倾倒在不认识你的列国。和不求告你名的万族身上，因为他们吞吃了雅各，他们吞吃了他，把他消灭，使他的住处荒凉。